హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకి ఏం తీసుకొచ్చాను అనుకుంటున్నారా నిమ్మకాయ తీసుకొచ్చానండి నిమ్మకాయతో ఏం చేస్తున్నా అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు కరోనా చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది చాలామంది చాలా రిస్క్లో పడుతున్నారు బయట తిరగడము తిరగకపోయినా ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉన్నా వస్తుందండి సో డాక్టర్స్ అందరూ సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉండేటి తీసుకోమంటున్నారు లిమ్సీ టాబ్లెట్స్ కానీ విటమిన్ టాబ్లెట్స్ కానీ బి కాంప్లెక్స్ కానీ తీసుకోమంటున్నారు సో సి విటమిన్ ఎక్కువగా అంటే నిమ్మకాయ అండి నిమ్మకాయలో సి విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది బత్తాయిలో పుష్కలంగా ఉంటుంది నిమ్మకాయ మాత్రం రోజు ఒకటి కంపల్సరీ తీసుకోవాలంటారు ఇంకొకటి మన లిమ్సీ టాబ్లెట్ వచ్చేసి లెమన్దే కాబట్టి రోజొకటి లిమ్సీ టాబ్లెట్ అన్నా తీసుకోవాలి లేదు అంటే ఒక నిమ్మకాయనన్నా తీసుకోవాలి ఏ విధంగానైనా అని అంటున్నారు సో నిమ్మకాయ వచ్చేసి నిమ్మకాయ జ్యూస్ చేసుకోవచ్చు మీ అందరికీ తెలుసు అంటే ప్రతిరోజు ఒక మనిషి ఒక్క నిమ్మకాయ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఒక నిమ్మకాయ జ్యూస్ మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు నిమ్మకాయ జ్యూస్ అంటే డైలీ తాగడము అనేది కొంతమందికి పడుతుంది పడదు సో నిమ్మకాయ కాకుండా మన లిమ్సీ టాబ్లెట్స్ కాకుండా ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే నేను మాత్రం ఈరోజు మీకు లెమన్ సూప్ చూపిస్తాను ఇంకొకటి లెమన్ టీ చూపిస్తానండి రెండు చూపిస్తాను మీరు ఆల్టర్నేట్గా తీసుకోండి ఒకరోజు వచ్చేసి లెమన్ సూప్ తీసుకోండి ఒకరోజు లెమన్ టీ తీసుకోండి ఒకరోజు లెమన్ జ్యూస్ తీసుకోండి ఇంకో రోజు వచ్చేసి నేను కషాయం ఎలాగో మీకు వీడియో పెట్టాను కాబట్టి కషాయంలో నిమ్మకాయ వేసి తీసుకోండి అలా మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకు నిమ్మకాయ కడుపులోకి పోయినట్టుగా ఉంటుంది రోజు ఒక విధంగా తాగకుండా కొంచెం చేంజ్ చేసి తాగడం వల్ల కూడా మనకు కొంచెం టేస్ట్ అనేది మారుతుంటే కూడా నోటికి రుచి అనేది బాగా అనిపిస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు లెమన్ సూప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అందులోకి వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా వేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు వెజిటేబుల్స్ కూడా పోతాయి కడుపులోకి వెజిటేబుల్స్ పోవడం వల్ల కూడా విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకనేసి వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా వేసి ఇలా సూప్ తీసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అలాగే వేడి వేడిగా సూప్ తీసుకోవచ్చు లెమన్ టీ తీసుకోవచ్చు లెమన్ టీ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మనకు సో ఇప్పుడైతే నేను అవి రెండు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ముందుగా మీకు లెమన్ టీ చూపిస్తున్నాను లెమన్ టీ కోసం నేను ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసాను గిన్నెలోకి అందులోకే కొంచెం టీ పొడి వేయాలి చిటికడంత టీ పొడి వేస్తే సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి ముగ్గురికి అవుతుందండి ఒక గ్లాస్ వాటర్ది నేను ముగ్గురికి లెమన్ టీ చేస్తున్నాను కానీ ఇక్కడ నేను రెండు కప్పులు పెట్టుకున్నాను ఈ రెండు కప్పులలో సగం నిమ్మకాయ తీసుకొని రెండిట్లలో నిమ్మకాయ రసం వేసేసేయాలి సగం ముక్క సరిపోతుందండి ఎక్కువ తీసుకోకండి చేదు వస్తుంది అదేవిధంగా ఇందులోకి పుదీనా ఒక నాలుగు నుండి ఐదు ఆకుల పుదీనా వేసేయండి ఒక్కొక్క కప్పులోకి ఇక్కడ హనీ తీసుకుంటున్నాను నేను పతాంజలి హనీ తీసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది తీసుకోండి నేను ఒక స్పూన్ హనీ వేస్తున్నాను ఒక్కొక్క కప్పులోకి మీకు సరిపోకుంటే ఇంకొక సగం స్పూన్ ఎక్కువగా వేసుకోండి అలాగే ఇందులోకి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసిన నిమ్మకాయ ముక్కలు వేసుకోండి ఇక మనకు డికాషన్ నీళ్ళు మసలా అంటే ఇందులో పోసుకోవడమే చూడండి నీళ్ళు మసలా అయ్యి సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను స్టవ్ కట్టేస్తున్నాను స్టవ్ కట్టేసేసి ఈ డికాషన్ నీళ్ళు కప్పులోకి వడపోసుకోవాలి ఇంతేనండి సింపుల్గా మనకు లెమన్ టీ రెడీ అయిపోతుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది హెల్త్కి మాత్రం చాలా మంచిది డైట్ చేసే వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ తీసుకోవచ్చండి ఇది చూడండి చూడడానికే బాగుంది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సూప్ చూపిస్తున్నాను లెమన్ సూప్ నేను ఒక స్పూన్ బటర్ వేశాను ఫ్యాట్లెస్ బటర్ అండి అప్పుడప్పుడు తీసుకోవచ్చు పర్లేదు ఇందులోకే జింజర్ గాలరీ రెండు సన్న సన్న పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాను అది వేసేసుకుంటున్నాను పావు పావు స్పూన్ వేశానండి సరిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నాను ఆనియన్ బీన్స్ క్యారెట్ క్యాబేజ్ అన్నీ తీసుకున్నాను చూడండి నేను సగం ముక్క ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నాను అది వేశాను అలాగే ఒక రెండు బీన్స్ చిన్న చిన్నగా కట్ చేశాను అవి కూడా వేసుకున్నాను అలాగే ఒక చిన్న క్యారెట్ తీసుకున్నాను అన్నీ ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి కొంచెం క్యాబేజీ తీసుకున్నాను అది కూడా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది వేసేస్తున్నాను అలాగే ఒక చిన్న క్యాప్సికమ్ ఇక్కడ కొన్ని స్వీట్ కార్న్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా వేసేసాను ఇలా అన్ని వెజిటేబుల్స్తో మనం సూప్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం మనకు ముక్క ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేగిందంటే సరిపోతుంది ఇందులోకే 
ఒక్క గ్లాస్ వాటర్ పోస్తాను నేను ఒక్క గ్లాస్ వాటర్కి ఇద్దరికి సూప్ అవుతుందండి నేను ఇప్పుడు ఒక్క గ్లాస్ వాటర్ పోసాను ఇప్పుడు ఈ మా వాటర్ మరగాలి ఇందులోకే నేను పెప్పర్ వేస్తున్నాను సగం స్పూను పెప్పర్ మిరియాల పొడి వేశాను అలాగే సగం స్పూను సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ కూడా వేశాను కదా ఇప్పుడు ఇది కొంచెం మరిగే వరకు మనము కార్న్ఫ్లోర్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ ఇక్కడ నేను ఒక గిన్నెలోకి ఒక్క స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ పౌడర్ వేశాను ఇందులోకే కాస్త వాటర్ పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపేయాలి ఇదంతా అక్కడ వెజిటేబుల్స్ దగ్గర నీళ్లు మరుగుతున్నాయంటే ఇది అందులోకి పోసేసి కొంచెం దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికించుకోవడమేనండి వాటర్ మసులుతున్నాయి కదా ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ అన్నీ ఇలా పోసేసి ఒక్కసారిగా మనం దీన్ని మంచిగా కలిపేసేసి మనకు కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది చూస్తుండగానే దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనము దింపుకోవడమేనండి అంటే స్టవ్ కట్టేయాలి ఇప్పుడు చూడండి దగ్గరకు వచ్చేసింది చూస్తుండగానే మనకు సూప్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను స్టవ్ కట్టేశాను స్టవ్ కట్టేసిన వెంటనే ఒక రెండు నిమ్మకాయలు నేను రసం తీసి పెట్టుకున్నాను ఇది ఇందులోకి వేశాను అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేయాలి సరిపోతుంది చాలా కొద్దిగానే వేసుకోవాలి కొత్తిమీర ఇప్పుడు ఇది మనము ఒక సూప్ బౌల్లోకి తీసుకోవడమే నేను ఇద్దరు కోసం ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి రెండు నిమ్మకాయలు వేశానండి రెండు నిమ్మకాయలు రసం తీసుకున్నాను చూడండి మనకు ఎంతో హెల్దీ లెమన్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చూపించిన లెమన్ సూప్ లెమన్ టీ చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఆనందంగా ఉండండి ముఖ్యంగా బయటకు వెళ్ళకండి అరవై ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు మాత్రం మరి అలాగే చిన్న పిల్లలు అస్సలే బయటకు వెళ్ళకండి వాళ్ళకు మాత్రం ముఖ్యమైన పనులు అంటూ బయట ఉండవు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్ళకండి ఇంకా ఈ మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు వెళ్ళినా కూడా మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి మాస్క్ కంపల్సరీ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ముక్కుతోని నోరుతోనే కాకుండా కళ్ళతో పోతుంది అంటున్నారు రకరకాలుగా సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి శానిటైజర్ చేసుకోండి డెటాల్ వాడండి వేడి నీళ్ళు తాగండి అలాగే వేడి వేడి సూప్ కానీ వేడిది లెమన్ టీ కానీ లెమన్ సూప్ కానీ ఇంకా ఏదైనా మీరు ఏది తీసుకున్న టీ తీసుకోండి కాఫీ తీసుకోండి పాలు తీసుకోండి కొంచెం వేడిగా తీసుకోండి అలాగే స్టీమ్ తీసుకోండి కొంచెం మీకు గొంతులో ఏదైనా మంట అనిపించినా ఏదైనా సరే వెంటనే స్టీమ్ తీసుకోండి స్టీమ్ తీసుకోవడం కూడా ఎలా అంటే వాటర్ మంచిగా మరగబెట్టి అందులో కొంచెం కర్పూరం వేయండి కర్పూరం వేసి ఆ స్టీమ్ తీసుకోండి చాలా మంచిది ఆ వాటర్ని మనం శానిటైజర్ కూడా వాడవచ్చు చాలా మంచిది సో మీరైతే ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సినవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి సేఫ్గా ఉండండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి మీతో పాటు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా రిస్క్లో పడతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరంతా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని మరీ మరీ చెప్తున్నాను ఈ విధంగా నేను చూపించిన మీరు తీసుకుంటూ ఇంట్లోనే ఉండండి వేడి వేడిగానే తీసుకోండి మీరు బ్రేక్ఫాస్టే కానీ లంచే కానీ డిన్నరే కానీ వేడి వేడిగా తీసుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినవి చల్లగానే తీసుకోకండి సో కొంచెం మన శరీరంకి అంటే బాహ్య శరీరానికి కానీ అంతర్ శరీరానికి కానీ కొంచెం మనం వేడి తగిలిస్తేనే మనకి ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నా చనిపోతుంది అని నిపుణులు చెబుతున్నారు అందుకని ఇలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి తీసుకొని మీరందరూ బాగుండండి మీరందరూ బాగుంటున్నా బాగుండాలనే కోరుకొని నేను ఇవన్నీ చెప్తున్నాను కషాయం కూడా మీరు చేసుకుంటున్నారా అని అనుకుంటున్నారు నాకు ఇప్పటికే చాలామంది కాల్ చేశారు మేము కూడా మీరు చూపించిన కషాయం చేసుకున్నామని ఇది కూడా చేసుకోండి సూప్ చేసుకోండి అలాగే టీ చేసుకోండి చేసుకొని తాగండి చాలా బాగుంటుంది నేను చెప్తున్నాను కదా శరీరంకి వేడి అనేది వస్తుందండి ఇవన్నీ స్పైసెస్ మనం కషాయంలో కూడా స్పైసెస్ వాడాము దాంతోపాటు శరీరంకి వేడి వచ్చి కొంచెం పింపుల్స్ అవి అవుతుంటాయి సో దానికోసం అని పలసగా మజ్జిగ చేసుకొని తాగండి లేదు అంటే రాగి జావ చేసుకొని తాగండి ఆల్టర్నేట్గా ఏదో ఒకటి మనం వాడుతుండాలి కంటిన్యూగా అదే తాగి శరీరంకి వేడి ఎక్కువ చేసినా మంచిది కాదు లెమన్ కూడా వేడిని తీసేస్తుంది సో ఇలా సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉన్నది మాత్రం తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్